കഠിന പ്രയത്നവും തോൽക്കാത്ത മനസ്സും കൊണ്ട് ലോകം കീഴടക്കിയ സ്റ്റീവ് ജോബ്സും മാർക്ക് സൊക്കർബർഗും എല്ലാം നമുക്കിന്ന് താരങ്ങളാണ് ആ നിരയിലേക്ക് നടന്നു കയറുകയാണ് തിരുവനന്തപുരം കവടിയാർ സ്വദേശി ഗീതു ശിവകുമാർ ചുരുങ്ങിയ കാലം കൊണ്ട് ഐ ടി ലോകത്ത് കയ്യൊപ്പ് പതിപ്പിച്ച യുവ സംരംഭകയെ പരിചയപ്പെടാം നിശ്ചയദാർഢ്യവും കഠിനോധ്വാനവും കൊണ്ട് സ്വന്തം വഴി വെട്ടിത്തെളിച്ച മുടിക്കുകയാണ് ഗീതു ശിവകുമാർ ഇരുപത്തിരണ്ടാം വയസ്സിൽ സ്പേസ് ഹൈടെക് എന്ന ഐ ടി കമ്പനിയുടെ സിഇഒ കൂടെ പഠിച്ചവരെല്ലാം മെച്ചപ്പെട്ട ജോലികൾ കുതിച്ചപ്പോൾ സ്വന്തമായി ഒരു സംരംഭമായിരുന്നു ഗീതുവിന്റെ സ്വപ്നം സ്കൂളിൽ വെച്ച ഒരു വെബ് ഡെവലപ്മെന്റ് കോമ്പറ്റീഷന് പോകാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ആദ്യമേ ഇതിലോട്ട് വരുന്നത് അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നീട് ഫ്രീലാൻസ് വർക്കൊക്കെ ചെയ്യുമായിരുന്നു അത് കഴിഞ്ഞ് കോളേജിൽ സെക്കൻഡ് ഇയർ ആയിരുന്നപ്പോൾ എൻ്റെ ഒരു പ്രിൻസിപ്പൾ ഇങ്ങനെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്തിട്ട് ഫ്രീലാൻസ് ചെയ്യുന്നുണ്ടല്ലോ പിന്നെ എന്തുകൊണ്ട് ഒരു സ്റ്റാർട്ടപ്പ് ആയിട്ട് ചെയ്തുകൂടാന്ന് പറഞ്ഞ് അങ്ങനെയാണ് ഒരു സ്റ്റാർട്ടപ്പ് തുടങ്ങുന്നതും പിന്നീട് ഇവിടെ ബി ടെ ഗ്രൂപ്പിൻ്റെ ചെയർമാനെ മീറ്റ് ചെയ്തിട്ട് അവിടെ നിന്നൊരു ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ഇട്ട് അങ്ങനെയാണ് ഒരു പക്ക ഒരു കമ്പനി ആയിട്ട് ഫോം ചെയ്തിട്ട് റൺ ചെയ്ത് തുടങ്ങിയത് സംസ്ഥാന ഐ ടി ഫെസ്റ്റിൽ കേരളത്തിലെ മികച്ച വെബ് ഡെവലപ്പറായി തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടത് വഴിത്തിരിവായി രണ്ടായിരത്തി പന്ത്രണ്ടിൽ ജപ്പാൻ സന്ദർശിച്ച ഐ ടി സംഘത്തിൽ ഇന്ത്യൻ അംബാസിഡറായിരുന്നു ഗീതു ആദ്യമേ കേരള സ്റ്റേറ്റ് ഐ ടി മിഷനും ടെക്നോ പാർക്കൂടെ നടത്തുന്ന വെബ് ഡെവലപ്മെന്റ് കോമ്പറ്റീഷനിലാണ് ഞാൻ ബെസ്റ്റ് വെബ് ഡെവലപ്പറായിട്ട് സെലക്ട് ചെയ്തത് അപ്പം അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇന്ത്യയുടെ ഇങ്ങനെ ഒരു ജപ്പാനിലേക്കുള്ള സ്റ്റുഡൻസിൻ്റെ നോമിനേഷൻ വന്നപ്പോഴത്തേക്കും കേരള ഗവൺമെൻറ്റിൽ നിന്ന് നോമിനേറ്റായി അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് അങ്ങനെ ഇന്ത്യയുടെ ഒരു അംബാസിഡറായിട്ട് പോകാൻ പറ്റി ജപ്പാൻ വലിയ കമ്പനികൾ ജോലി വാഗ്ദാനമായി എത്തിയെങ്കിലും സ്വന്തം സംരംഭം എന്ന ആശയത്തിൽ ഗീതു ഉറച്ചു നിന്നു ബിറ്റാ ഗ്രൂപ്പ് ചെയർമാൻ ജെ രാജ്മോഹൻ പിള്ളയെ പരിചയപ്പെട്ടത് ഊർജ്ജമായി ഗീതുവിന്റെ സ്ഥാപനത്തിന്റെ വളർച്ച മനസ്സിലാക്കിയിട്ടുള്ള സ്റ്റാർട്ടപ്പ് കമ്പനിയെ തന്റെ വ്യവസായ കൂട്ടായ്മയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തി വേറൊരു രാജ്യത്തിന് വീട്ടുകാരും ഒപ്പം നിന്നു അവർക്ക് ആദ്യമേ ഒരു ഇൻസെക്യൂരിറ്റി ഉണ്ടായിരുന്നു അത് കഴിഞ്ഞ് പിന്നീട് കൂടുതൽ പ്രൊജക്ട്സ് ഒക്കെ വന്നു തുടങ്ങി നല്ല രീതിയിൽ പോകുന്നപ്പോൾ അവരും കുറച്ചുകൂടെ സ്റ്റേബിൾ ആയി അതിൽ പിന്നെ കോളേജിലോട്ട് അവരെ ഞാൻ ഇങ്ങനെ വർക്കൊക്കെ ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ട് അതിനൊക്കെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുമായിരുന്നു അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നീട് ഇത് കുറച്ചും കൂടെ എനിക്കിതാണ് ഇഷ്ടം തോന്നിയതുകൊണ്ട് അവരും അത് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുമായിരുന്നു നിലവിൽ ഇരുപതോളം ജീവനക്കാരുണ്ട് ഗീതുവിന്റെ കീഴിൽ മറ്റു സംരംഭവുമായി ചേർന്ന് പ്രവർത്തനം വിപുലീകരിക്കാനൊരുങ്ങുകയാണ് സ്പേസ് ഹൈടെക് പുത്തനാശയവുമായി മുന്നോട്ട് വരുന്ന യുവ സംരംഭകരെ ഇരുക്കൈ നീട്ടി സ്വീകരിക്കാൻ തയ്യാറായി എടുത്തിരിക്കുകയാണ് ഗീതുവിന് നേതൃത്വത്തിലുള്ള പേസ് എന്ന ഐ ടി കമ്പനി ഏതായാലും ഏറ്റവും പ്രായം കുറഞ്ഞ ഇ സി ഒക്കൊപ്പം ചെറിയൊരു സെൽഫി ക്യാമറമാൻ അരുൺ പാലോടിനൊപ്പം മനു ന്യൂസ് എയ്റ്റി തിരുവനന്തപുരം